ഞാനത്രയ്ക്ക് അങ്ങനെയുള്ള ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് അവളുടെ സ്വപ്നങ്ങൾ കീഴടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവളുടെ ശരീരത്തിന് അപ്പുറത്തേക്ക് അവളുടെ പേഴ്സണാലിറ്റി കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആളുകൾ തയ്യാറാവുന്നില്ല ഭയങ്കരമായ ബ്ലോക്കുകളുണ്ട് അവളെ ചങ്ങലക്കിട്ട പോലെയാണ് അവൾക്ക് തോന്നുക അതുപോലെ ഒരു ചങ്ങലയിൽ നിന്ന് പുറത്തേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ എനിക്ക് ഫേസ് ചെയ്ത ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതാണ് എന്നെ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് വേണ്ടി സംസാരിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിച്ചത് അല്ലാതെ ഞാൻ ബ്രെയിൻ കൊണ്ട് ചിന്തിച്ചിട്ടല്ല എൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് ചിന്തിച്ചിട്ടുള്ളത് എൻ്റെ ഞാൻ അനുഭവിച്ച കാര്യങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ഞാൻ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിച്ചിട്ടുള്ളതും അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ഒരു പെൺകുട്ടിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് എന്താ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവൾ ഒരു കാര്യമായിട്ട് മുന്നോട്ട് പറയുമ്പോൾ ആദ്യം അവളെ ശരീരമായിട്ടാണ് പലരും കാണുന്നത് എല്ലാവരും എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല അടിച്ച അതി അടച്ചധിക്ഷേപിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ പലരും കാണുന്നത് ശരീരമായിട്ടാണ് ആ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതെങ്കിൽ അവൾ ഇങ്ങനെയായിരിക്കും അവളെ ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടും അപ്പോൾ ലേബൽ ചെയ്യപ്പെടുന്നത് എന്താ അവൾക്ക് ഇതിനൊന്നും സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവൾക്ക് ഇങ്ങനെയൊന്നും നടക്കാൻ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല അവൾ പെണ്ണായതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് മാറേണ്ടത് അപ്പോൾ മാത്രമാണ് ശരിയായ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം വരില്ല അല്ലാണ്ട് ഫുൾ ടൈം രാത്രി ഇറങ്ങി നടന്നുകൊണ്ട് പുരുഷന്മാർ ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം ചെയ്തുകൊണ്ടും അല്ല സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിൻ്റെ അപ്പുറം അൾട്ടിമേറ്റ് ആയിട്ടോ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ഞാൻ അതിനപ്പുറം കാണുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ് അതായത് ഒരു സ്ത്രീയിൽ തന്നെ പുരുഷനും സ്ത്രീയും ഉണ്ട് അച്ഛനും അമ്മയിൽ നിന്നാണ് അവരുണ്ടായിട്ടുള്ളത് തിരിച്ചും ഒരു പുരുഷനിൽ തന്നെ അമ്മയും അച്ഛനും ഉണ്ട് അപ്പം ഈ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റ് എല്ലാവരിലും ഉണ്ട് അപ്പോൾ അവനവനിലെ പുരുഷനെ അവനവനിലെ സ്ത്രീയും കണ്ടെത്തുക എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അൾട്ടിമേറ്റ് സ്വാതന്ത്ര്യം അത് സ്ത്രീ പുരുഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഭേദത്തിനൊക്കെ അപ്പുറത്താണ് അതിലേക്കാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ അതിലേക്കാണ് ഞാൻ പോയിട്ടുള്ളത് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു വ്യക്തി എന്നാലും പക്ഷേ എനിക്ക് പറയേണ്ടി വരുന്നത് കാരണം സ്ത്രീ ശരീരത്തിലാണ് എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിയെ മാനിക്കാത്ത ആൾക്കാരോട് ഞാൻ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കണേ വരാണ് അപ്പോൾ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തന്നെയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പേഴ്സണാലിറ്റിക്ക് അപ്പുറത്തേക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ സ്വാതന്ത്ര്യമില്ല പ്രകോപിതയായാലൊന്നും ഇത് അവസാനിക്കുന്നൊന്നും തോന്നുന്നില്ല പക്ഷേ പലപ്പോഴും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ഉയർത്താൻ നമ്മളുടെ ദേഷ്യം കാരണമായുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉണ്ടായ എനിക്ക് ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായുള്ള ഒരു വലിയ അടിയുടെ അവസാനം ഞാൻ എന്താണ് വഴക്കിട്ട് കഴിഞ്ഞ് ഇപ്പോൾ അയാൾ എന്നോട് പറയുകയാണ് ഹിമ ദേഷ്യപ്പെടുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല എന്നിട്ട് അത് അയാളെ ഞെട്ടിച്ചു കളഞ്ഞു അത്രേ അതായത് അയാളെ വിചാരിച്ചു ഞാൻ മിണ്ടാതെ എല്ലാം സഹിക്കുമെന്ന് അപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് പ്രതികരണ ശേഷി വരുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഭയം ഉണ്ടാവുന്നുണ്ട് സമൂഹത്തിന് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് പ്രകോപിതയാവുന്നതുകൊണ്ട് പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല പക്ഷെ പ്രകോപിതയാവാനും സ്ത്രീകൾക്ക് പറ്റും അതായത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ദേഷ്യമല്ലാതെ വേറെ എന്ത് പ്രകടിപ്പിക്കുന്നത് ഞാൻ ഭയങ്കര നല്ല കുട്ടിയായിട്ട് സർവ സഹായ ആളായിട്ടിരിക്കാൻ എനിക്ക് താല്പര്യമില്ല അതായത് എനിക്ക് ദേഷ്യം വന്നാൽ ഞാൻ ദേഷ്യപ്പെടും അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷെ നിങ്ങളതിനെ പ്രകോപിതയാക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് വന്നൊന്നും പ്രകോപിതയാക്കാൻ വേണ്ടി ഇങ്ങോട്ട് ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല എനിക്ക് എൻ്റെ നേരെ വന്ന എൻ്റെ ഈഗോനെയും എൻ്റെ പേഴ്സണാലിറ്റിനെയും ആവശ്യമില്ലാത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചെയ്യുക ഇല്ലാത്ത കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് എൻ്റെ നേരെ വന്നാൽ എന്താണ് എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ ഒന്ന് തല്ലാൻ തോന്നി ഞാൻ തല്ലും അത് അങ്ങനെയാണ് എൻ്റെ സ്വഭാവം അതുകൊണ്ട് തന്നെ എനിക്ക് അതിലൊരു നഷ്ടവും തോന്നിയിട്ടില്ല ഇതുവരെ കാരണം അത്രയ്ക്ക് മോശം കമൻസിനും അത്രയ്ക്ക് മോശം സിറ്റുവേഷൻസിനുമാണ് ഞാൻ പ്രതികരിച്ചിട്ടുള്ളത് പ്രത്യേകിച്ചും ഇപ്പോഴത്തെ ആൾക്കാർക്ക് സ്ത്രീകൾ എങ്ങനെയൊക്കെ പ്രതികരിക്കുന്നത് ഒരു ആദ്യമൊക്കെ ഞാൻ ടൂ തൗസൻഡ് നയനിലൊക്കെ ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ എഴുതി തുടങ്ങുന്ന സമയത്തൊന്നും ആൾക്കാരെ അങ്ങനെ പ്രതികരിക്കേണ്ടെന്നില്ല പക്ഷേ സ്ലോലി സ്ലോലി അത് വന്ന് ഇപ്പോൾ പെൺകുട്ടികൾ പ്രതികരിക്കുന്നതൊക്കെ കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു രീതിയാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു നടിയാവണം എന്ന് ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ വന്ന ഒരാളല്ല ഞാൻ ഡിറക്ഷനാണ് പഠിച്ചത് സ്ക
അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീപ്പർ ആയിട്ടുള്ള വശങ്ങളിലേക്ക് പോയി ഞാനൊരു കാര്യത്തിൽ തന്നെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഞാനൊരു ഡീപ്പറായി പോകാൻ ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അത് വ്യക്തികളായാലും ഒരു ഒരു ആക്ടിങ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഒരു ഫിലോസഫി ആയാലും ഒരു കർമ്മമാണെങ്കിൽ എന്താണെങ്കിലും അപ്പോൾ അങ്ങനത്തെ ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ ആ ഒരു രീതിയിൽ എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിനോട് ഭയങ്കര ഇൻട്രസ്റ്റ് തോന്നി ആ സ്ലോലി അത് ഞാനൊരു പാഷനേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്തു അപ്പം പിന്നെ ഓഫേഴ്സ് വന്നു അപ്പോഴും എനിക്ക് സിനിമ ഇൻഡസ്ട്രിയുടെ ഒരു ഋതത്തിലേക്ക് എത്താൻ പറ്റിയിട്ടില്ല ഞാൻ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് എൻ്റെ കാര്യം വളരെ കൃത്യമായി പറയുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അത് സംതിങ് റോങ് ആയിരുന്നു എന്നെപ്പോലൊരു വ്യക്തിയെ പലപ്പോഴും ആളുകൾക്ക് ഉൾക്കൊള്ളാൻ പറ്റിയില്ല അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ളതിന് എനിക്ക് ആദ്യമൊന്നും മനസ്സിലായില്ല പിന്നെ പിന്നെ എനിക്ക് മനസ്സിലായി എൻ്റെ ക്യാരക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര സ്ട്രേറ്റ് ആണ് പറയുന്നതാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഈ കരിയർ തുടങ്ങാൻ പോകുന്നുള്ളതെന്ന് വെച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ അത് ചിലപ്പോൾ സിനിമ ഡിറക്ഷൻ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇനി ചെയ്യാൻ പോകുന്ന റിയൽ ആയിട്ട് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വർക്കുകളായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ കരിയർ ബ്രേക്ക് ആയിരിക്കാം എന്തുമായിക്കോട്ടെ അത് സർപ്രൈസ് ആവാം എന്തോ ആവാം ചിലപ്പോൾ ഇതൊന്നും അല്ലാത്ത വേറൊരു കരിയർ ആവാം കേട്ടോ എന്തുമായിക്കോട്ടെ പിന്നെ ഒരു എനിക്കിപ്പോൾ ഈ ഏജിലെന്ന് പറയുന്നത് എനിക്ക് ഒരിക്കലും വയ്യെന്ന് തോന്നിയിട്ടില്ല വെസ്റ്റിലൊക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്ത്രീകൾ മര്യാദയ്ക്ക് ജോലി എടുത്ത് തുടങ്ങുന്നത് ആഫ്റ്റർ ദയർ തേർട്ടീസ് ആണ് അപ്പം എനിക്കും ഇപ്പോഴാണ് ഞാൻ മെച്ചുവേർഡ് ആയത് ഫിലോസഫിക്കലി പേഴ്സണലി എൻ്റെ സ്ട്രാറ്റജീസിലെല്ലാം ഞാൻ ഭയങ്കര മെച്ചുവേർഡ് ആയത് ഇപ്പോഴാണ് മുൻപെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതെല്ലാം വാച്ച് ചെയ്യായിരുന്നു അതൊരു തരം പക്ഷേ അത് എൻജോയ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നല്ല രസമായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് ഒന്നിനും ഞാൻ റിഗ്രറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ചിലപ്പോൾ എൻ്റെ പുതിയൊരു കരിയർ എന്ന് പറയുന്നതിലേക്കുള്ള തുടക്കമായിരിക്കാം ഇനിയുള്ള വർഷങ്ങൾ അതിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ തന്നെ ആയിരിക്കും എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതിൻ്റെ പലവിധ രൂപഭാവങ്ങളിലുണ്ട് നിങ്ങൾ പരിഗണിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ അതിൽ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ആളുകളോട് വേറൊരു രീതിയിൽ ഇടപെട്ടേ പറ്റൂ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര കഴിവുണ്ടായാലും കാര്യമില്ല എന്നുള്ളൊരു ബോധം പലർക്കും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് തന്നെ ഒരു തരം മിസ് യൂസിങ് അല്ലേ നിങ്ങൾ കഴിവുണ്ട് നിങ്ങൾ പ്രൊഫഷണൽ ആണ് നിങ്ങൾ അവിടെ വന്നൊരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല പക്ഷെ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾ വളരെ മാന്യമായി ഇടപെടുന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ നിങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരോട് അതിനി പ്രണ എന്താണ് പ്രണയമാവാം അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു തരത്തിലുള്ള ഒരു ഏരിയയിൽ നമ്മളെ ഒരു മനസ്സിനെ കുടുക്കിയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന രീതിയാണെങ്കിൽ അതും ഒരു തരം എന്താണ് കച്ചവടം തന്നെയല്ലേ അപ്പം അതിൻ്റെ പല പല വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോഴും പച്ചയ്ക്ക് നടക്കുന്ന പല സ്ഥലങ്ങളും ഉണ്ട് എന്നാണ് എനിക്ക് കേട്ടറിയുള്ളത് എന്നോട് പലരും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ അടുത്ത എൻ്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഹിമ നമ്മൾക്ക് ഭയങ്കര വലിയ ഓഫേഴ്സൊക്കെ തരും ഹിമ എന്നിട്ട് നമ്മളെ കൊമ്പത്ത് കയറ്റി എടുക്കും എന്നിട്ട് അവസാനം ഇവർക്കൊക്കെ വേണ്ടത് ഇത് തന്നെയാണെന്ന് വിളിച്ച് പറഞ്ഞൊരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് എനിക്ക് അളയം പറയുന്ന ആളെ നിങ്ങൾക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് അറിയാവുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു തരത്തിൽ ഇതിന് ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാലേ ഇത് നമ്മളൊക്കെ കണ്ണടച്ച് ഇരുട്ടാക്കിയിട്ടാണ് ഈ വിഷയത്തെ സംബന്ധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഇത് നടക്കണമെന്ന് എന്നിട്ട് ഞങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലേ ഉണ്ടോ ഉണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ഒരു ഭയങ്കര പൊള്ളയായിട്ടുള്ളൊരു ചോദ്യമാണത് ഈ ലോകത്ത് എല്ലായിടത്തും ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊരു സിസ്റ്റമാണ് ഇപ്പം ഒരാൾക്ക് താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ആയിക്കോട്ടെ കുഴപ്പമില്ല പക്ഷെ അതൊരു സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അതായത് നിങ്ങൾ അഭിനയിക്കണമെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തേ പറ്റുമോ എന്നുള്ള സിസ്റ്റം ആകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയ ഒരു ഒബ്ജെക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഒരാൾക്ക് പ്രണയം തോന്നിയാൽ അത് പറയാം അവർക്ക് താല്പര്യം ഇല്ലെങ്കിൽ പോവേണ്ടെന്ന് വയ്ക്കാനുള്ള മനോഭാവം വേണം അല്ലാതെ ഏത് വിധേനയും എന്താണ് കറക്റ്റ് എടുക്കുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ചെയ്യുന്നത് അത് അത് താല്പര്യമുള്ളവർ അങ്ങനെ ചെയ്യട്ടെ പക്ഷെ താല്പര്യമില്ലാത്തവർക്ക് കഴിവുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലൊന്നും പോണ്ടെ അങ്ങനത്തെ ഒരു പരിഗണന ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനത്തെ ഒരു സമൂഹത്തിൽ എന്താണ് സത്യം മഴ എനിക്ക് ഞാൻ പ്രണയിച്ചിട്ടൊക്കെയുണ്ട് പക്ഷെ പ്രണയവും ഇതും തമ്മിൽ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതായത് ഒരാളിലൂടെ പ്രണയിച്ചിട്ട് നിൽക്കുന്നതും അതിലപ്പുറം ഒരാ ഒരു കാര്യത്തിന് വേണ്ടി നിങ്ങൾക്ക് ശരീരം കൊടുത്താൽ മതിയാവൂ എന്നുമാണ് ഒരു അവസ്ഥ വരുന്നതൊക്കെ ഭയങ്കര ഡിഫറെൻ്റ് ആയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഇത് നടക്കുന്നുണ്ട് ആണ് എന്ന് തന്നെയാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഒരു ഫോട്ടോ ഷൂട്ടില്
അപ്പം നമ്മൾ എല്ലാവരും പ്രതികരിക്കാനൊക്കെ പറയും ഓ നീ പെൺകുട്ടികളായ ധാര്യമുള്ളവരെ പ്രതികരിക്കണം പക്ഷെ പ്രതികരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവർക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള പ്രശ്നമുണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ ആലോചിക്കുമ്പോൾ തന്നെ വേണ്ട ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരുപാട് ന്യൂസുകൾ എന്നെ ചെവിയിലെത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ശരിക്കും അത് ഒരു റീസൺ തന്നെയാണ് ഒരു സംവിധായിക ആവാൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ട് അഭിനയത്തിലേക്ക് വന്ന ഒരാളാണ് ഞാൻ അപ്പോൾ മാത്രമല്ല അത് എനിക്കെപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയിട്ട് ഒരു ഒരു ഡിറക്ടേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ ആണ് എനിക്കുള്ളത് ഒരു ആക്ടേഴ്സ് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ കുറവാണ് പക്ഷേ ആ ഒരു പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ആക്ടിങ്ങിനെ കാണുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ചും കൂടി ഡീപ്പായിട്ട് എനിക്ക് ആക്ടിങ്ങിൽ പോകാൻ പറ്റുകയാണ് എൻ്റെ ആക്ടിങ്ങിൽ ആൾക്കാർ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നു എന്നുള്ള എൻ്റെ ഒരു മെയിൻ റീസൺ ഇതാണെന്നാണ് കാരണം ഞാൻ കുറച്ചും കൂടി പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആ ക്യാരക്ടറിനെ കുറിച്ച് വേറൊരു രീതിയിൽ പക്ഷേ എപ്പോഴും ഞാൻ നാടകത്തിലൊക്കെ ഡയറക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ എപ്പോഴും ഞാൻ ഇപ്പോൾ സിനിമ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കുറച്ചും കൂടി ആക്ടിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് സ്റ്റോറിക്ക് പ്രാ പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് മേക്കിങ്ങിന് പ്രാധാന്യം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ഒരുപാട് ചിലവ് വരാത്ത വർക്കുകളാണ് ഞാനിപ്പോൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അത് കുറച്ച് ക്രിയേറ്റീവ് പ്രോസസ്സുകളായിരിക്കും പക്ഷേ എല്ലാവർക്കും കാണുമ്പോൾ മനസ്സിലാവണം എല്ലാവർക്കും ആസ്വദിക്കാൻ പറ്റണം എല്ലാത്തരം ഓഡിയൻസും തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാൽ കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീമുകളായിരിക്കും ഇതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം അപ്പോൾ ഒരു സംവിധായകൻ എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് തയ്യാറെടുപ്പ് നടത്തുന്നുണ്ട് എത്രയും പെട്ടെന്ന് അത് മുന്നിലേക്ക് വരണം എന്നാണ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പ്രണയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ് ഒരാളായിരുന്നു അതായത് എനിക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കാര്യത്തിനോട് അട്രാക്ഷൻ തോന്നി ഞാൻ അവിടെ സ്ട്രക്ക് ആവുന്ന ഒരാളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രണയങ്ങളിൽ പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഭയങ്കര ആത്മാർത്ഥമായിരിക്കും പക്ഷേ എനിക്ക് തേപ്പ് കിട്ടുമ്പോഴായിരിക്കും ഞാൻ അറിയാം ഇത് പ്രശ്നമായിരുന്നു എന്ന് പക്ഷേ അതിലൊന്നും എനിക്ക് കുറ്റബോധമില്ല പക്ഷേ അതൊരു തരം ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റാണ് അതായത് ഒരു ഒരു എനിക്ക് മനസ്സിലായുള്ള ഞാനൊരു പാഷനേറ്റായിട്ടുള്ളൊരു വ്യക്തിയാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങളിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ പെട്ടെന്നൊന്നും ഒരാൾ അട്രാക്റ്റഡ് ആവില്ല പക്ഷേ അട്രാക്റ്റഡ് ആയാൽ അത് എളുപ്പമല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇങ്ങനെ പതുക്കെൻ്റെ മൈൻഡിനെ ട്രെയിൻ ചെയ്ത് ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു വേറൊരു തരം ഒരു സ്പിരിച്വൽ ലെവലിലേക്ക് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു ഒരു പ്രത്യേക രീതിയിലാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിനെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുള്ളത് പ്രണയത്തിന് എനിക്കിപ്പോഴും ഇഷ്ടമാണ് പ്രണയമാണ് പക്ഷെ പ്രണയിക്കാനൊരു വസ്തു വേണമെന്ന് വ്യക്തി വേണമെന്നുള്ള അവസ്ഥയോടെ എനിക്ക് കുറച്ച് മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് വേറൊരു തരം ഒന്നു തന്നെയാണ് പ്രണയം എന്നുള്ളതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ പോയിൻ്റ് ഒരുപാട് സ്വപ്നം കാണുന്ന ഒരാൾ തന്നെയാണ് ഞാൻ അപ്പം ഈ സ്വപ്നം എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് എന്നെ ഇതുവരെയും എത്തിച്ചിട്ടുള്ളത് അതായത് ഞാൻ ഒരു കുന്നോളം സ്വപ്നം കണ്ടിട്ടുള്ള ഒരാളാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങളിൽ എന്താണ് നിർത്താൻ ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ലൈഫിൻ്റെ അവസാനം വരെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വപ്നം അച്ചീവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരാളാണ് കാമത്തെക്കുറിച്ച് സാധാരണ ഒരു മലയാളി പെൺകുട്ടിയെ പോലെ എനിക്ക് വലിയ ധാരണയൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കുടുംബത്തിലൊന്നും അങ്ങനെ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുകയോ ഒന്നും ചെയ്തിരുന്നില്ല പിന്നെ ഒരു പുറത്തിറങ്ങി നടന്നു തുടങ്ങി ഇപ്പോൾ കുറച്ചും കൂടി സെക്ഷുവലായ നോട്ടങ്ങളൊക്കെ ഫേസ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയപ്പോൾ ആണ് ഞാൻ ഇതിനെക്കുറിച്ച് കുറച്ചും കൂടി വെറീഡ് ആവുന്നത് പിന്നെ എന്താണ് ശരീ നമ്മുടെ ശരീരം എന്താണ് പിന്നെ പ്രണയങ്ങൾ റിലേഷൻഷിപ്പ്സ് ഉണ്ടായപ്പോൾ കാമം എന്താണെന്ന് അറിഞ്ഞു അതിനുശേഷം ഒക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു എന്താണ് തെറാപ്യൂട്ടിക് പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ പഠിച്ചത് മനസ്സിലാക്കിയത് ഇത് എത്രത്തോളം മനുഷ്യ ശരീരത്തിന് ആവശ്യമാണ് ഒരു മനുഷ്യനെ എത്രത്തോളം റിലാക്സ് ആക്കാൻ ഇത് ആവശ്യമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സാധാരണ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഒരു കാമത്തിൻ്റെ ആവശ്യകത എന്താണെന്നൊക്കെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ബോഡി എഫക്റ്റിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് അത് പറയുന്നതിനൊന്നും എനിക്ക് മതി മടിയില്ല കാമത്തെ നമ്മൾ ഒരിക്കലും കാണേണ്ടത് ഭയങ്കര സൊസൈറ്റി പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ഒരു തെറാപ്യൂട്ടിക് ആയിട്ടുള്ള ബോഡി റിലാക്സേഷൻ്റെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിലാണെന്നാണ് എൻ്റെ ഒരു വിശ്വാസം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതുവരെ എനിക്കുണ്ടായ കാ എന്താണ് കാമകല എക്സ്പീരിയൻസുകളിലൊന്നും എനിക്ക് ഒരു തരത്തിലുള്ള റിഗ്രറ്റ്സ് ഇല്ല അത് ഒരിക്കൽ പോലും ഞാൻ അതിന് എൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ നേടാനോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ ആസ്വാദനത്തിനപ്പുറം ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 
അങ്ങനെ ഒരു ഇപ്പം എനിക്ക് ഇതുവരെ സിനിമകൾ നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചോ ലോകത്തിൽ എന്ത് നഷ്ടപ്പെട്ടതിനെക്കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒരുപാട് സമ്പാദിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചോ ഒന്നും എനിക്ക് വലിയ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല കാരണം ഞാൻ പലരുടെയും ലൈഫ് കണ്ടിട്ടുണ്ട് പലതും നേടിയ ആൾക്കാരുടെ അവരെങ്ങനെ നേടിയെന്നു അവരുടെ മൈൻഡിൻ്റെ സ്വസ്ഥത എങ്ങനെ നഷ്ടപ്പെട്ടു എന്നൊക്കെ ഉള്ള കാര്യത്തിൽ പ്രണയത്തിൻ്റെ നഷ്ടം എന്നെ വേദനിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ അതിൽ നിന്ന് കരകയറിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ നമുക്ക് ഓരോ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം ഞാൻ നഷ്ടത്തെ ഞാൻ കാണുന്നത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തതൊക്കെ പോകും അത് എത്ര വലുതെന്നും എടുത്ത് നമ്മൾ വെച്ചിരിക്കുന്നതും അത് നമ്മൾ ഇമോഷണൽ ആയിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എന്താ നമ്മൾ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്തതായിരിക്കാം എന്തോ ആയിരിക്കും അതൊക്കെ പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കേണ്ടത് എൻ്റെ മനസ്സമാധാനം എൻ്റെ ഉള്ളിലെ നന്മ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ നിഷ്കളം കഥ ഇതൊക്കെയാണ് പോവാതിരിക്കേണ്ടത് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എപ്പോഴും ആൾക്കാർ ജാടയാണ് ഭയങ്കര സാധനമാണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് തൊട്ടിപ്പുറത്ത് ചിലപ്പോൾ ഞാൻ വന്നിട്ട് കുഞ്ഞു കുട്ടിയോടെ കൊഞ്ചിന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ആൾക്കാർ ഞെട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഇത് എന്ത് ടൈപ്പ് ജീവിയാണെന്നൊക്കെ എനിക്ക് ഒന്നും നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ താല്പര്യം അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ മാത്രമേ നഷ്ടപ്പെടുത്താതിരുന്നിട്ടുള്ളൂ എൻ്റെ എന്നോടുള്ള വാല്യൂ അപ്പോൾ പ്രണയത്തെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് സിനിമ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് വ്യക്തികളെ നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്താണ് പല നഷ്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഇതുവരെ എന്നോടുള്ള വാല്യൂ നഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ നല്ല കാര്യം എന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഒരു നഷ്ടമേ അല്ല നഷ്ടങ്ങൾ നടക്കാനുള്ളതാണ് നഷ്ടപ്പെടേണ്ടതാണെന്ന് മാത്രമല്ല സർവോപരി പാലക്കാരനിൽ അപർണ ബാലമുരളി അഭിനയിച്ച കഥാപാത്രം എൻ്റെ കുറേ ലൈഫ് എക്സ്പീരിയൻസിൽ നിന്ന് എക്സ്ട്രാക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് സുരേഷ് ബാബുചേട്ടൻ എൻ്റെ കുറേ കാലങ്ങളാണ് ഫേസ്ബുക്ക് ഫ്രണ്ടാണ് എനിക്കൊക്കെ സംസാരിക്കുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരൻ എൻ്റെ അടുത്തൊരു സിനിമ ആലോചിക്കുന്ന എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഇതിൽ ഹിമയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടായ കുറേ എക്സ്പീരിയൻസുകൾ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നു കാരണം ഞാൻ അതിന് മുമ്പ് എൻ്റെ ലൈഫിൽ പോലീസുകാരുമായിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്ത് രാത്രിയൊക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് പോലീസുകാരുമായിട്ടൊക്കെ റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായ കുറേ അനുഭവങ്ങൾ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പുള്ളി ഭയങ്കര ചിരിച്ചിട്ടൊക്കെ പറഞ്ഞു ആ ഹിമ ഇതിലൊരു സിനിമയുടെ ഒരു ഒരു സാധ്യതയുണ്ടല്ലോ ഞാൻ നോക്കട്ടെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു പിന്നെ പുള്ളി കുറേ കാലം ശേഷമാണ് സർവോപരി പാലക്കാർ എഴുതുകയും അതിൽ അപർണ എന്ന് പറഞ്ഞ ക്യാരക്ടർ എല്ലാം ഞാനാണെന്നല്ല അതിൽ കുറച്ച് കുറച്ച് ഭാഗങ്ങൾ എന്താണ് ഞാനുമായി റിലേറ്റ് ചെയ്ത കുറച്ച് ഏരിയാസ് പുള്ളി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇത് പക്ഷെ അങ്ങനെ റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ഒന്നും അല്ല ആ കൂടി അതിൻ്റെ ഒരു ഈ പത്രസമ്മേളനത്തിൽ പോയിരുന്നപ്പോൾ അതിലൊരു കാര്യം വിവാ ഞാൻ പറഞ്ഞൊരു കാര്യം വിവാദമായെന്നതിനു അപ്പുറം ഇതൊരു റെക്കഗ്നൈസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമല്ല ആരും അതിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടില്ല അതിലും എനിക്ക് പരാതിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതാണ് ഞാനും സർവോപരി പാലക്കാരനുമായിട്ടുള്ളൊരു ബന്ധം പക്ഷെ അതിൽ ഞാൻ വേറൊരു ജോലി ചെയ്തിരുന്നു അതിൽ ആക്ടിങ് ട്രെയിനിങ് ചെയ്തിരുന്നു രണ്ട് ദിവസം ഞാൻ അതിൽ അഭിനേതാക്കൾ ഒരുപാട് ന്യൂ കമേഴ്സിനാണ് അവരെയൊക്കെ ഞാൻ ട്രെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എൻ്റെ രണ്ട് ജോലികൾ രണ്ട് ബന്ധമാണ് എനിക്ക് ആ സിനിമ ഒരു കാലത്ത് സിനിമ കാണുമ്പോൾ ആളുകൾ പറഞ്ഞിരുന്നത് അതിലെ സംഘട്ടനവും ഫൈറ്റും പ്രണയമൊക്കെ ആസ്വദിച്ചിരുന്നു ഇപ്പോഴത്തെ ആളുകൾ ആസ്വദിക്കുന്നതിന് മുമ്പേ ബ്രെയിൻ കൊണ്ടാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് അതായത് അതിൽ നെപ്പോട്ടിസം ഉണ്ടോ അതിൽ എന്താണ് സ്ത്രീവിരുദ്ധതയുണ്ടോ ദളി എന്താണ് പീഡനം ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഓരോരോ കാര്യങ്ങളുമാണ് ചിന്തിക്കുന്നതെന്ന് ആണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളതേ നല്ലൊരു സിനിമയ്ക്ക് അതായത് ഒരു വളരെ കൃത്യമായിട്ട് ആസ്വാദം അങ്ങനെ പിടിച്ചിരുത്താൻ കഴിയുന്ന ഒരു വർക്കിന് കണ്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചിന്തിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പം അത് കഴി അങ്ങനെ ഒരു വർക്കിനെയാണ് ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അതിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ചിന്തിക്കാം ഒരു സിനിമയിൽ ഇതുണ്ടോ അവർ ചിന്തിക്കട്ടെ എന്നേ കാരണം ഒരു സമയത്ത് കണ്ട എന്താണ് ഒരു ഒരു പ്രത്യേക തരം അടിച്ച് അടിച്ചമർത്തപ്പെട്ട അല്ലെങ്കിൽ അടിച്ചേൽപ്പിക്കപ്പെട്ട കുറേ സമൂഹമുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സമൂഹത്തിൻ്റെ കുറേ വിഭാഗമുണ്ട് അവർ കുറച്ച് കളയുമ്പോൾ പൊന്തി വരും അത് പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അല്ലെങ്കിൽ പല കാര്യങ്ങളിലും അത് പല കാര്യങ്ങളിലും എന്താണ് ഏകാധിപതകളായിട്ട് നിലനിന്ന ആൾക്കാർ അപ്പം അതൊക്കെ താഴെ വീഴും അതും പ്രകൃതിയുടെ നിയമമാണ് അപ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് ബേസിക്കലി പൊളിറ്റിക്സ് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പം ഞാൻ തന്നെ ഈ ഇൻ്റർവ്യൂ തരുന്നത് എന്താ എന്നെ കുറേ കാല
അതിവിപുലമായ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലൊന്നും ഞാൻ നടത്തിയില്ല നടത്താൻ പറ്റില്ലല്ലോ പക്ഷേ ഞാൻ കോവിഡ് കാലത്ത് എന്നെ തന്നെ ഒന്ന് നവീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരുപാട് ഒരുപാട് എൻ്റെ രീതികളിൽ മാറ്റം വരുത്തിയിട്ടുണ്ട് അതൊക്കെ തന്നെയാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അല്ലാതെ കൂടുതൽ സാമൂഹ്യ ഇടപെടലും നടത്തിയിട്ടില്ല